நாட்டில் சமூக கலாச்சார அரசியல் நிகழ்வுகள் நாள்தோறும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன அவற்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாய் வருகிறது வேர்ல்டு ரவுண்டப் அதிபர் டிரம்பின் வீட்டோ அதிகாரத்திற்கு எதிர்ப்பு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வாக்கெடுப்பு மசூத் அசாரை பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கும் விவகாரம் சீனாவுடன் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பேச்சுவார்த்தை ஜிம்பாப்வேயில் கரையை கடந்தது இடாய் புயல் கனமழையால் நூற்று நாற்பது பேர் பலி பலர் மாயம் ஜெர்மனியில் களை கட்டிய மணல் திருவிழா பார்வையாளர்களை கவர்ந்த டிரம்ப் புதின் சிற்பங்கள் மெக்சிகோ எல்லை சுவர் விவகாரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் வீட்டோ அதிகாரத்திற்கு எதிராக அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது மெக்சிகோ எல்லை சுவர் விவகாரத்தில் ஜனநாயக கட்சியினரின் தொடர் எதிர்ப்பால் அவசர நிலையை பிறப்பித்து எல்லை சுவர் எழுப்புவதற்கான பணிகளை அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மேற்கொண்டார் இதனை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் எதிர்கட்சியினர் சார்பில் நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது இந்த தீர்மானத்தில் அதிபருக்கு ஆதரவாக நூற்று எண்பத்தி இரண்டு வாக்குகளும் எதிராக இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து வாக்குகளும் பதிவாகின அதிபரின் முடிவுக்கு எதிராக உறுப்பினர்களின் வாக்குகள் இருந்ததால் மெக்சிகோ எல்லை சுவர் விவகாரத்திற்கு எதிரான அவசர சட்டத்தை அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தமது வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நிராகரித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து டிரம்பின் வீட்டோ அதிகாரத்திற்கு எதிராக வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது மசூத் அசாரை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிப்பது குறித்து சீனாவுடன் அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளன ஜெய்ஷ் ஈ முகமது என்ற பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவரான மசூத் அசாரை சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிப்பது குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் கடந்த புதன்கிழமை தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது இதற்கு அமெரிக்கா பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன ஐநா சபையின் மற்றொரு நிரந்தர உறுப்பு நாடான சீனா இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து மசூத் அசாரை பயங்கரவாதியாக அறிவிப்பது குறித்து ஆய்வு நடத்த கால அவகாசம் கோரியது இந்தியா போன்ற அண்டை நாடுகள் மசூத் அசாரை பயங்கரவாதியாக அறிவிக்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சீனாவுடன் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் நாடுகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளன மசூத் அசாருக்கு எதிரான தீர்மானத்தை மீண்டும் ஐநா சபையில் கொண்டு வருவது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஜிம்பாப்வே நாட்டில் புயல் தாக்கியதில் நூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் மாயமாகி உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஜிம்பாப்வே நாட்டில் இடாய் என பெயரிடப்பட்டுள்ள புயல் கரையை கடந்தது இடாய் புயலால் மொசாம்பிக் மலாவி உள்ளிட்ட தென்னாப்பிரிக்க நாடுகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மொசாம்பிக் எல்லைப் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ததால் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கனமழையால் நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் பலர் வீடுகளை இழந்துள்ளனர் இணைப்பு பாலங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன பதினேழாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே ஜிம்பாவே மற்றும் மொசாம்பிக் நாட்டில் புயலால் இதுவரை நூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் புயல் தாக்கம் காரணமாக சுமார் நூறு பேர் காணாமல் போனதாகவும் இதனால் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றை இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தொகுத்து வழங்க உள்ளார் அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் லில்லி சிங் இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அவர் அமெரிக்காவில் தங்கி டொரண்டோவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று பட்டம் பெற்றுள்ளார் 
இதனிடையே படிப்பு முடித்ததும் மோனிகர் சூப்பர் உமன் என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றை தொடங்கிய அவர் நடனம் நகைச்சுவை என பன்னோக்கு திறமை கொண்டவராக தனது தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டார் சிறந்த நகைச்சுவை நடிகையான அவர் தற்பொழுது அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற தொலைக்காட்சியில் இரவு நேரங்களில் ஒளிபரப்பாகும் உரையாடல் நிகழ்ச்சி ஒன்றை தொகுத்து வழங்க உள்ளார் இந்த உரையாடல் நிகழ்ச்சி நடப்பாண்டின் செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஒளிபரப்பாக உள்ளது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றை தொகுத்து வழங்குவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பேஸ்புக் பயன்பாட்டால் தனிநபர்களின் உரிமை பாதிக்கப்படுவதாக வாட்ஸ்அப் இணை நிறுவனர் பிரையன் ஆக்டன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஜான்கோம் என்பவருடன் இணைந்து வாட்ஸ்அப்பை தொடங்கிய பிரையன் ஆக்டன் அதனை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பேஸ்புக் நிறுவனத்திடம் விற்பனை செய்தார் பிறகு வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்திலிருந்து விலகிய அவர் சிக்னல் என்ற புதிய செயலியை உருவாக்கினார் இதனிடையே கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகாவின் பேஸ்புக் தகவல் திருட்டு விவகாரத்திற்கு பிறகு பேஸ்புக் நிறுவனத்தை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கிடையே உரையாற்றிய பிரையன் அனைத்து சுய விவரங்களை கொடுத்ததன் மூலம் அதிகாரத்தை பேஸ்புக் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்தது ஆரோக்கியமானது அல்ல என கூறினார் வாட்ஸ்அப்பில் பயனாளர்களின் தனி உரிமையை பெரிய லாபத்திற்காக பேஸ்புக் நிறுவனத்திடம் வெற்றிவிட்டதாக வருத்தம் தெரிவித்த அவர் பேஸ்புக் கணக்கை அடிப்பதுதான் சரியானதாக இருக்கும் என கருத்து தெரிவித்தார் பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் தாமே நிர்வகிக்க உள்ளதாக பேஸ்புக் நிறுவன தலைவர் மார்க் ஜூகர்பெர்க் தெரிவித்துள்ளார் பேஸ்புக் செயலியை உலகம் முழுக்க பல கோடி மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் மார்க் ஜூகர்பெர்க் என்பவரால் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயலியில் கால மாற்றத்திற்கேற்ப பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இலவச குறுந்தகவல்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயலியில் தற்பொழுது புகைப்படம் வீடியோ செய்திகள் விளம்பரம் என பல தரப்பட்ட மேம்பாடுகள் அடைந்துள்ளன இதனால் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு பேஸ்புக் நிறுவனம் இயங்கி வந்தது இந்த நிலையில் தற்பொழுது பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் சார்ந்த முக்கிய அதிகாரிகளான கிறிஸ்ட் காக்ஸ் உள்ளிட்டோர் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளனர் பேஸ்புக் செயலியால் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில் அதிகாரிகள் இவ்வாறு அறிவித்ததால் அதிருப்தி அடைந்த ஜூக்கர்பெர்க் நிறுவனத்தின் பொறுப்புகள் முழுவதையும் இனி தாமே ஏற்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் புகழ்பெற்ற ஸ்மார்ட் போன் நிறுவனமான ஆப்பிள் தற்பொழுது வீடியோ ஒளிபரப்பு சேவை ஒன்றையும் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் தனக்கென தனி பெயரையும் புது விதமான தயாரிப்புகளில் முதல் இடத்தையும் கொண்டுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புது விதமான சேவைகளை நாளுக்கு நாள் அந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது தற்பொழுது இந்த நிறுவனம் ஒரு புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது யூடியூப் போன்று தனக்கென ஒரு வீடியோ ஒளிபரப்பு சேவையை தொடங்க உள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தனது புதுவித அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ள ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த புதிய சேவையையும் அறிமுகப்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது மேலும் ஐந்தாம் தலைமுறை ஐபேட் ஏர்பேட்ஸ் டூ போன்ற தயாரிப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது அமெரிக்காவில் பெண் ஒருவருக்கு ஒரே பிரசவத்தில் ஒன்பது நிமிட இடைவெளியில் ஆறு குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் தெல்மாச்சியாகா டெக்சாஸில் உள்ள மகளிர் மருத்துவமனை ஒன்றில் அவர் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் இதனிடையே தெல்மாவிற்கு அமெரிக்க நேரப்படி நேற்று காலை ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு ஆண் குழந்தைகள் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் என மொத்தம் ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தன அதிகாலை நான்கு ஐம்பது மணிக்கு இரண்டு ஜோடி ஆண் குழந்தைகளும் நான்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு ஒரு ஜோடி பெண் குழந்தைகளும் பிறந்தன ஒன்பது நிமிட இடைவெளியில் ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தது அதிசயமாகவும் நானூற்று எழுபது கோடி பேரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இவ்வாறு நிகழும் எனவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜெர்மனியின் பத்தாம் ஆண்டு மணல் சிற்ப திருவிழாவில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை முத்தமிடுவது போல் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிற்பங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது ஜெர்மனியில் பத்தாம் ஆண்டு மணல் சிற்ப திருவிழாவை கொண்டாடும் வகையில் பென்ஸ் பகுதியில் மணல் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மணல் சிற்ப திருவிழாவிற்காக பதினாறாயிரம் டன் மணல் கொண்டுவரப்பட்டு அறுநூறு சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன 
இதில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை முத்தமிடுவது போல் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிற்பம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது இரு நாடுகளின் உறவுகளுக்கிடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதத்தில் இந்த சிற்பம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மணர் சிற்பி லோடெக் பில்டனிக் தெரிவித்துள்ளார் ஹாலிவுட் திரைப்பட கதாபாத்திரங்களின் சிற்பங்களும் சீன பாரம்பரிய சிற்பங்களும் திருவிழாவில் இடம்பெற்றிருந்தன பிரான்சில் பெட்ரோல் டீசலுக்கு அதிக வரி விதிப்பு கலவரமாக மாறிய ஆர்ப்பாட்டத்தால் பதற்றம் இடைவேளைக்கு பிறகு எதிராக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பன்றி பொம்மைகளை தூக்கி எரிந்து நூதன முறையில் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஒன்றான உக்ரைன் நாட்டில் அதிபர் பெட்ரோ பொரோஷென்கோ ஆட்சியில் அதிக அளவு ஊழல் நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனை கண்டித்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டக்காரர்கள் அவ்வப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் தலைநகரான கீவ் பகுதியில் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் அதிபர் மாளிகையை நோக்கி அமைதி பேரணி நடத்தினர் பிறகு அதிபருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிய போராட்டக்காரர்கள் பன்றி பொம்மைகளை அதிபர் மாளிகையை நோக்கி எரிந்து அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பாரிசில் எரிபொருள் வரி விதிப்பை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் கலவரமாக மாறியதால் பதற்றம் நிலவியது பிரான்ஸ் நாட்டில் எரிபொருள் மீதான வரி விதிப்பால் நடுத்தர மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் பாரிஸ் நகரில் மஞ்சள் பட்டை அணிந்த போராட்டக்காரர்கள் அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானுக்கு எதிராக நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டம் கலவரமாக மாறியது இதனால் போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் தடியடி நடத்தியும் போராட்டக்காரர்களை கலைத்தனர் பதிலுக்கு போராட்டக்காரர்களும் போலீசார் மீது கல்வீச்சு தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் பலரை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு அதிகரித்து காணப்பட்டது சிரியாவில் ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பினர் நடத்திய தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் பொதுமக்கள் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் சிரியாவில் தீவிரவாத இயக்கத்தை ஒடுக்கும் வகையில் அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன இதனிடையே ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ஒரே நாளில் சிரிய இராணுவத்திடம் அண்மையில் சரணடைந்தனர் இந்த நிலையில் சிரியாவில் உள்ள பாஹவுஸ் என்ற இடத்தில் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் திடீரென தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் இதில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இந்த தகவலை சிறிய ஜனநாயக படையின் செய்தி தொடர்பாளர் முஸ்தபா தெரிவித்துள்ளார்
ரஷ்யாவில் களை கட்டிய பனி திருவிழா பனிசருக்கில் கிண்ண சாதனை முயற்சி இடைவேளைக்கு பிறகு ரஷ்யாவில் சோசி பகுதியில் பூகல் ஊகல் என்னும் திருவிழாவை ஒட்டி மேற்கொள்ளப்பட்ட பனிசருக்கு சாதனை முயற்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது ரஷ்யாவின் சோசி பகுதியில் பூகல் ஊகல் என்னும் பனிக்கால திருவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதில் பனிக்காலத்தை ஒட்டிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் பங்கேற்க பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இதனிடையே சமதளமான மலையிலிருந்து சீரான முயற்சி சீரான முறையில் குழுவாக சறுக்குதலில் ஈடுபட்டு கிண்ண சாதனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் ஆண் பெண் என ஏராளமான வீரர்கள் கலந்து கொண்டு மலையின் உச்சியிலிருந்து பணி சறுக்கில் ஈடுபட்டனர் இது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது சிகாகோ நகரில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வரும் நிலையில் உறைந்து கிடக்கும் பனிக்கட்டிகள் மீது சிறுவர்கள் உற்சாகமுடன் விளையாடி வருகின்றனர் அமெரிக்காவின் சிகாகோ உள்ளிட்ட நகரங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது சாலைகள் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் உள்ளிட்டவற்றில் பனிக்கட்டிகள் உறைந்து கிடக்கின்றன பனிப்பொழிவின் காரணமாக சிகாகோ நகரில் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள ஒரு பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் உறைந்து கிடக்கும் பனிக்கட்டிகள் மீது சிறுவர்கள் சறுக்கி விளையாடி மகிழ்கின்றனர் சீனாவின் யாஞ்சி நகரை சேர்ந்த பத்து வயது சிறுமி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இசை கருவிகளை இசைப்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது யாஞ்சி நகரை சேர்ந்த பத்து வயதான ஹி யூஇ சீனாவின் பாரம்பரியமான குஷ்யன் மற்றும் பியானோ கருவிகளை ஒரே நேரத்தில் இசைக்கும் அசாத்திய திறமையை கொண்டுள்ளாள் இவள் தனது இடது கை விரல்களால் பியானோ கருவியையும் வலது கை விரல்களால் குஷ்யன் கருவியையும் ஒரே நேரத்தில் இசைக்கிறாள் ஹி யூஇ பியானோவை இசைக்க ஒரு ஆண்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்டதாகவும் குஷன் கருவியை இசைக்க ஐந்து ஆண்டுகள் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டதாகவும் அவளது பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சிறுமி இரண்டு இசை கருவிகளையும் ஒரே நேரத்தில் இசைக்கும் வீடியோ காட்சி இணையதளத்தில் தற்பொழுது வைரலாகி வருகிறது இந்த சிறுமிக்கு இதுவரை இரண்டு லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பதாக அவளது தந்தை தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் வேந்தரின் வேர்ல்டு ரவுண்டப் நிறைவடைந்தது மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்